Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on those antibiotics which will inhibit the synthesis of protein, the synthesis of nucleic acid and the synthesis of essential metaplasies of bacteria. So, first of all, if we see protein inhibitors, in the protein inhibitors mein we have amino glycosides. These amino glycosides are basically bacteria that s ribosome attached जिसकी वजह से translation का process stop हो जाता है तो जब translation का process नहीं होता proteins नहीं बनती जब proteins नहीं बनती तो it will cause the death of bacteria in case of aminoglycosides we have example of streptomycin we have example of gentamicin we have example of topramycin we have example of canamycin and we have example of neomycin जो aminoglycoside है इसका स्पेक्ट्रम क्रैम पॉजिटिव के लिए भी है और इसका स्पेक्ट्रम क्रैम नेगेटिव के लिए भी है बट द थिंग इज कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इट कॉजेस न्यूरोटॉक्सिसिटी इट कॉजेस ऑटोटॉक्सिसिटी एंड इट कॉजेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी सिमिलरली हमारे पास एक और ग्रुप है व्हिच इज नोन एज टेट्रासाइक्लिन अब जो टेट्रासाइक्लिन है इसका मोड ऑफ एक्शन भी वही है कि ये भी थर्टी एस राइबोसोम को जाके टारगेट करते हैं हमें पता है कि बैक्टीरिया के केस में जो राइबोसोम है वो 50s और 30s का होता है अब जो 30s का राइबोसोम है वो 30s का राइबोसोम फर्दर 16s राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है तो ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये टेट्रासाइक्लिन इस 30s राइबोसोम के 16s राइबोसोमल आरएनए के साथ जाके बाइंड करती है जिसकी वजह से ट्रांसफर आरएनए जो के ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आता है और आकर ए साइड पे अटैच होता है राइबोसोम के ऊपर उसकी अटैचमेंट नहीं हो पाती तो जब अटैचमेंट नहीं हो पाती तो अल्टीमेटली ट्रांसलेशन नहीं होती जब ट्रांसलेशन नहीं होती तो प्रोटीन्स नहीं बनती जब प्रोटीन्स नहीं बनती तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है जो टेट्रासाइक्लिन है टेट्रासाइक्लिन को हम ड्राइव करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से टेट्रासाइक्लिन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें वी हैव क्लोरो टेट्रासाइक्लिन जो क्लोरो टेट्रासाइक्लिन है उसको हम ड्राइव करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशन से सिमिलरली जो हमारे पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को हम ड्राइव करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसिस से देन वी हैव डॉक्सीसाइक्लिन एंड वी हैव मीनोसाइक्लिन सो वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन सिमिलरली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की तरह इसका स्पेक्ट्रम भी क्रैम पॉजिटिव के लिए भी है क्रैम नेगेटिव के लिए भी है और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है फॉर माइकोप्लाज्मा फॉर रिक्टेसिया एंड फॉर एनाप्लाज्मा लेकिन अगेन टेट्रासाइक्लिन के भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इट कॉजेस डीकलरेशन ऑफ टीथ और इसके साथ-साथ बेसिकली साथ, अगर हम टेट्रासाइक्लिन को लेते हैं तो इट विल कॉज द बर्निंग इफेक्ट ऑन द स्किन अब टेट्रासाइक्लिन के अलावा वी इवन हैव अनदर ग्रुप व्हिच इज नोन एज मैक्रोलाइड्स जो मैक्रोलाइड्स हैं ये टारगेट करते हैं 50s राइबोसोम को or in case of macrolides we have example of erythromycin we have example of calithromycin we have example of azithromycin we have example of roxithromycin or similarly iska spectrum bhi gram positive ke liye bhi hai gram negative ke liye bhi hai lekin gram positive ke liye iska spectrum zyada hai as compared to that of gram negative bacteria then we have another group which is known as streptocramins these streptocramins are basically those antibiotics jo ki again 50s ribosome ko target karti hain aur protein synthesis ko inhibit karti hain in case of streptocramins we have example of quinoprestin and we have example of terfoprestin ab aksar hum quinoprestin ko aur terfoprestin ko synergistically इकट्ठा यूज करते हैं और अगर हम इनको कंबाइन वे में यूज करते हैं तो ये इफेक्टिव हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया देन वी हैव अनदर ग्रुप और दैट ग्रुप इज लिंकोसामाइड्स जो लिंकोसामाइड्स हैं ये भी 50s राइबोसोम को 
टारगेट करते हैं और फिफ्टी एस राइबोसोम को टारगेट करने के बाद प्रोटीन सेंथिस को इनहिबिट करते हैं इन केस ऑफ लिंकोसामाइड्स वी हैव एग्जाम्पल ऑफ लिंकोसामीन अब ये जो लिंकोसामाइड्स हैं या लिंकोसामाइंस हैं इनका स्पेक्ट्रम भी क्रैम पॉजिटिव के लिए भी है और क्रैम नेगेटिव के लिए भी है और ब्रॉडली इनका स्पेक्ट्रम क्रैम पॉजिटिव के लिए है एक्सेप्ट इन टेरोकोकस फिसाइलस देन वी हैव अनदर ग्रुप विच इज़ नोन एज क्लोरम फेनिकोल अब जो क्लोरम फेनिकोल है ये टारगेट करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफीरेज को जब ये पेप्टिडाइल ट्रांसफीरेज को टारगेट करता है तो अल्टीमेटली इट विल आल्सो इनहिबिट द सेंथिस ऑफ प्रोटीन इन केस ऑफ क्लोरम फेनिकोल वी हैव एग्जांपल ऑफ फेनिकोल सो दीज आर दोज एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोटीन सेंथिस को इनहिबिट करते हैं देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स अब जो न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स हैं ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड की सेंथिस को इनहिबिट करते हैं जिसमें वी हैव क्वीनोलोन वी हैव फ्लोरोक्वीनोलोन एंड वी हैव रिफेमिसिन अब जो रिफेमिसिन है ये बेसिकली टारगेट करती है ये इनहिबिट करती है डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पुलिम रेज को रिफेमिसिन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं लाइक वी हैव रिफेमपिसिन वी हैव रीफा पेंटिन वी हैव रीफा ब्यूटन और जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये इनहिबिट करती है ये टारगेट करती है डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पुलिम रेज को और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस फिर अगर हम बात करते हैं क्वीनोलोन्स की तो क्वीनोलोन्स के डिफरेंट जनरेशन हैं जिसमें वी हैव फर्स्ट जनरेशन वी हैव सेकेंड जनरेशन वी हैव थर्ड जनरेशन एंड वी हैव फोर्थ जनरेशन अब फर्स्ट जनरेशन में वी हैव एग्जाम्पल ऑफ नीला डिक्सी के सेट सेकेंड जनरेशन में वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सिप्रोफ्लोक्सा सीन थर्ड जनरेशन में वी हैव एग्जाम्पल ऑफ लीरो फ्लोक्सा सीन एंड इन फोर्थ जनरेशन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मॉक्सी फ्लोक्सा सीन अब जो फर्स्ट जनरेशन है सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है इनमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं वो बेसिकली टारगेट करती हैं और इनहिबिट करती हैं गायरेज को और टोप वाइसोमरेज को तो इस तरह ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड सेंथिस को इनहिबिट करती हैं देन वी हैव वॉट मेटाब्लाइट सेंथिस इनहिबिटर्स बेसिकली बैक्टीरिया के पास कुछ असेंशियल मेटाब्लाइट्स होते हैं जिनका बनना असेंशियल होता है अगर वो असेंशियल मेटाब्लाइट्स नहीं बनते तो इट मे खास द डेथ ऑफ बैक्टीरिया तो इवन वी हैव सम एंटीबायोटिक्स जो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के अंदर उस असेंशियल मेटाब्लाइट की सेंथिस को स्टॉप कर देते हैं जिसमें वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सल्फा ड्रग्स अब सल्फा ड्रग्स टारगेट करते हैं फोलिक एसिड को और इन सल्फा ड्रग्स का स्पेक्ट्रम क्रैम पॉजिटिव के लिए भी है और इवन क्रैम नेगेटिव के लिए भी है एंड देन वी हैव एग्जांपल ऑफ सल्फोनामाइड्स तो इस तरह ये दो इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इनहिबिट करती हैं मेटाब्लाइट सेंथिस को इन बैक्टीरिया सो हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट दोज इनहिबिटर्स दोज एंटीबायोटिक्स जो प्रोटीन सेंथिस को इनहिबिट करती हैं जो न्यूक्लिक एसिड सेंथिस को इनहिबिट करती हैं और जो मेटाबॉलिक या मेटाब्लाइट सेंथिस को इनहिबिट करती हैं सो डैट्स ऑल